নমস্কার বন্ধুরা সবাইকে মহাষ্টমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আর রাধে রাধে এখানে দেখো আমার সোনা গোপাল একদম অষ্টমীর নতুন পোশাক গয়না পরে রেডি হয়ে নিয়েছে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর পুজো খুব ভালোভাবেই কাটাচ্ছ তো কেমন লাগছে ব্লগ অবশ্যই জানিও তো দেখতেই পাচ্ছ সোনা গোপাল একদম রেডি হয়ে বসে পড়েছে আর এখানে আমার গাছে অনেক ফুল ফুটেছিল সব দিয়ে ঠাকুরকে সাজিয়েছি আর সকালে বাল্য সেবা দিয়েছি সন্দেশ আর চকলেট চকো বল তো এখানে তো আজকের পুজো আমার সারা হয়ে গেছে তো এখন পেট পুজোর পালা আজকে আমরা সকাল সকাল শুভ অষ্টমীতে বসে পড়েছি দেখো লুচি তরকারি রসগোল্লা কচুরি নয় লুচি নয় মিষ্টির দোকানের কচুরি এখানে ছোলার ডাল এখানে রয়েছে রসগোল্লা আর এখানে রয়েছে ঠাকুরের পোশাক অর্ধেক মিষ্টি আমার খাওয়া হয়েছে এই ফ্রেন্ড শুভ অষ্টমী আনএক্সপেক্টেড বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এখানে চুচুরায় অসম্ভব বৃষ্টি যাকে বলে দেখতেই পাচ্ছ রাস্তা একদম জলমগ্ন হাই বন্ধুরা এখন বাজে রাত এগারোটা কুড়ি আমরা বেরোইনি ঠাকুর দেখতে তার কারণ বৃষ্টি আর ঠাকুর প্রচুর দেখেছি ঠাকুর প্রচুর ঠাকুর দেখেছি এবছর আরো বেশ কিছু ঠাকুর দেখা বাকি আছে যেগুলো লিস্ট করে রেখেছি সিরিয়াসলি বলছি ডায়েরিতে লিস্ট করে রেখেছি কোন কোন ঠাকুর মানে নতুন নতুন প্যান্ডেল লিস্ট করে রেখেছি জানতে পারার পর তো এখন রাত এগারোটা কুড়ি বাজে সকালের দিকে তো দেখ মানে সবাই জানে যে কিরকম মুসুর বৃষ্টি হয়েছে আজকের অষ্টমীটা একদম ম্যাচাকার দু হাজার বাইশের অষ্টমী একদম যাতা তাও সন্ধ্যাবেলার দিকে একটুখানি ধরেছিল আবার ঘুরি ঘুরি শুরু হয়েছে তারপরে আবার এখন আস্তে আস্তে জোরে পড়া শুরু হয়ে গেছে ভেবেছিলাম আমরা এই খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে আবারও বারোটা নাগাদ বেরোবো আমি এখানে দেখে নাও এখন ডিনার করতে বসেছি এখানে রয়েছে কত্তা মশাইয়ের হাতে ভাজা লুচি আমার হাতে পনিরের তরকারি এখানে রয়েছে কত্তা মশাই আমার মিলি ভগত হচ্ছে সিমুই দুজনে মিলে করেছি এখানে রসগোল্লা আর এখানে মিহিদানা তো এত মিষ্টি আমি খাবো না ও জোর করে দিয়ে গেছে এতগুলো মিষ্টি আমি খাবো না সকাল থেকে আজকে মিষ্টি সন্দেশ এ সমস্ত খাওয়া হচ্ছে তো এখন আপাতত খ্যাটনটা সারি আর আজকে ঘুম পাচ্ছে প্রচন্ড স্বাভাবিক কারণ এনার্জি পাচ্ছি না যে সেজে বেরোবো বৃষ্টি হবে একটা টেনশন হচ্ছে কারণ রিওকে নিয়ে বেরোবো তারপরে হয়তো রাস্তায় বৃষ্টি নামলো আর আমি আর রিও যা ভুগলাম তারপরে ওর বাবারও একটু ঠান্ডা লেগেছে তো ওই জন্য মিলে মিলিয়ে মিশিয়ে মানে অষ্টমীটা আজকে এবছর একদম যা তা জানি না একদম মানে আমার কাছে কেন সকলের কাছেই আমার মনে হয় বিচ্ছিরি তো আগামীকাল আশা করছি বা চেষ্টা করব মানে আমার হাতে তো সবটা নেই আর সবই ওপরালার হাতে যদি উনি বৃষ্টি রোধ করে বা সবার প্রার্থনা শোনে হয়তো সবাই করুন প্রার্থনা করছে বিশেষ করে খুব মানে বিশেষ করে যে সমস্ত লাভার্স আছে মানে কাপড়া তারা প্রে করছে যেন না বৃষ্টি হয় কালকে বেরোতে পারবো না তো যাই হোক আর অবশ্যই যারা যারা দোকান দেয় এই সময় ফাস্ট ফুডের তাদের একটা মানে সারা বছরের মানে এই পুজোর টাইমটা তারা একটা অন্যরকম রুজি রুটির একটা ব্যবস্থাই করে তো সবটা মিলিয়ে মিশে যদি বৃষ্টিটা না হতো তাহলে বোধ খুব ভালো হতো আর কি করা যাবে ওয়েদারের উপরে কারোর হাত নেই তো চলো অনেক ভারী ভারী কথা বলে ফেলছি মানে সময়টাই ভীষণ বিচ্ছি তো বাড়ি ভারী কত তো আসবে তো এখন ঝটপট করে খাওয়াটা কমপ্লিট করি এবারে ঘুমোবো কাল সকালে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ব্লগটা কন্টিনিউ করো শুভ মহানবমী সবাইকে আর সকাল সকাল রান্নার তোড়জোর শুরু হয়ে গেছে আর বাঙালিদের দুর্গোৎসবে নবমী মানেই হচ্ছে খাসির মাংস কে খায় না বলো তো এখানে রান্না করছি এগ আর আলু বিরিয়ানি আর মটন কষা আর এখানে দেখো বিকেলবেলায় বাবা মাকে একটু ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম রিওর পাপাকে তো ঠাকুর দেখিয়ে বাবা মা খুব কর্নেটো খেতে ভালোবাসে আর দেখো আমি এখানে কাগজ চেটে বুটে সাফ করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো বকাও খাচ্ছিলাম তো এখানে বাবা মা এলো খুব গল্প গুজব হলো মানে বিকেলবেলা বাপের বাড়ির থেকে বাবা মাকে গাড়ি করে নিয়ে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গেছিলো কিন্তু ভিড়ের চোটে দেখতে পারেনি গঙ্গার ধারে বসে হাওয়া খেয়ে গল্প করে তিনজনে মিলে বাড়ি চলে এসছে তো এসছে আমি বললাম তাহলে যাও আইসক্রিম নিয়ে এসো ওরা আইসক্রিম খেতে ভালোবাসে খুব বাবা মা তা আইসক্রিম নিয়ে এলো সবাই মিলে খেলাম আর সোনা গোপালকেও একটু আইসক্রিম দেয়া হয়েছে ভোগ নিবেদন করা হয়েছে 
चाइल्डहुड ठाकुर हेटे रास्ता बंगे मैं सब चेना मुखे सम्भार मैं सारा बच्चों खुब एक देखा सबा व्यस्त था तो पुजो पैंडल लोकलगुलोते तो अवश्य देखा ही जाए और हमें एखे चले हाटते हाटते पेयारा बागने पेयारा बागान ठाकुर देखा है तो देखे निले देखारे एवे आर एक जा पेयारा बागान मठर मध्य जावर इच्छा हो कारण पेयारा बागान मेला तो एक विशाल आकर्षण छो ट समय तो ए भीड़ ठेला ठेलिटा एक कम और भीड़ ठेला ठेली भलो लागे ना असह्य एक जिनि तो जैक एखे मैं रियो तो बना जुड़े दिए बैना खुलो स्किन और आप पेन पेचन दौड़ा और इखने रियोर पापा एकटूखानी भिडियो कर तो रियो तो बना भूले गल कमी आर कि इयर रिंगस कल हाई फ्रेंड्स एकटूखानी देखले तुम्हारा मैं मेकअप फेकअप कर समस्त किस आलदा जमन ब्लगिंग करी और तो कराई हाँ कारण समय सपेक्ष बेपार एत व्यस्त थकिजे हो उठेना तो ए मैं रेडी हुए घुरे एस खासी खे आरोब बचर मान पुजो चार दिन मत आज शेष दिन तो जमी घूरे मैं तुम्हारे तुम्हारा साथ ही थको कन्टिन्यू करो खिदे पे गोजना कथा बोलते तो आगे झटपट कर खावा फिनिश करी तुम्हारे संगे कथा बोलो बा तुम्हारे घोरबाद तो चलो एन आप खावा स्टार्ट करो छोबरा के तुले नारकेल छोबरा नारकेल दड़ी दिए बेपारे चा से चार रिंग गुलोते सूतो बेदे एक सुंदर लुक दिए देखो भलोक तो यतगुलो पैंडल तुम्हारे संगे शेयर कर लम कितु मैं ये फार्ष्ट बोधाय तुम्हारे एकदम भयस ओभार छाड़ा डेक्ट भयसे हमें शोनाते तुम्हारे कि कारण प्रत्येक भिडियो करते गई तो कपि रईट आसम एक मन प्रवणता थे जाए भय तो तईजे तो दीते ही पारि कौ सप्ताह भयस ओभार दिए ही चालाते हो तो तुम्हारा देखो आशा करी भलो लागे और एवे हमें बैक कैमरा तुम्हारे देखते थी
মুখার্জি বাগানের প্যান্ডেল দেখে আমরা চলে এলাম ব্যান্ডেলের কৈলাসনগর একদমই কাছাকাছি কয়েকটা প্যান্ডেল ছিল কিন্তু আমরা সেদিন রাতে মিস করে গেছিলাম তো আমরা চলে এসছি এখন এখানে করেছি শৈলনগর দেখো কি সুন্দর প্যান্ডেলটা একদম পাহাড়ের মতন দেখতে করেছে আর একদম ওপরে ঝর্ণার মাথায় একটা শিব মন্দির তৈরি করেছে আর একটা শিব মূর্তি তো চলো এখন বেশ উঁচু প্যান্ডেলটা ভেতর দিকে যাওয়া যাক বন্ধুরা দেখো এখন আমরা প্যান্ডেল ঘুরতে ঘুরতে চলে এসছি ব্যান্ডেলেরই মেরি পার্ক মেরি পার্কের এখন আমরা মেরি পার্ক সার্বজনীনের আমরা এখন দেখছি প্যান্ডেল আর প্যান্ডেলটা ভীষণ কালারফুল আর ভীষণ অ্যাট্রাক্টিভ ভীষণ সুন্দর মানে আমি তো একটা গ্রুপ থেকে আমি সাজেশন পেলাম যে এখানের প্যান্ডেলটা ভীষণ ভালো হয়েছে নইলে আমার খেয়ালও ছিল না এখানে প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু বড় থিম এরা করে আর সেটা খুব সুন্দর হয় তো যেমনি আর কি মানে জানতে পারা তো অমনি সঙ্গে সঙ্গে আর কি মনস্থির করা যে এখানে যেতেই হবে আর এটা দেখতে হবে আর তার সাথে তোমাদের কাছে শেয়ারও করতে হবে তো অষ্টমীর দিন তো বৃষ্টির জন্য সব ম্যাচাকার হয়ে গেছিল নবমীর দিন কিন্তু বাম্পার ভিড় হয়েছিল কি বলবো মানে রাত আমরা যখন ফিরছি রাত তখন আড়াইটে পৌনে তিনটে রাস্তায় এত লোক মনে হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা বাজে তো এখানে আমরা এলাম ধরে ধরে লোক তোমরা সামনে দেখতেই পাচ্ছ তখন অলরেডি দেড়টা বেজে গেছে অসম্ভব সুন্দর প্যান্ডেলটা অনেক ফটো তুললাম অবশ্যই পরে পরে সেগুলো শেয়ার করব আর আমি যতক্ষণ ব্লগিং করছিলাম এখানে রিও আর রিওর পাপা একটু রেস্ট নিয়ে নিচ্ছিল একদম বাড়ির কাছে ফিরে আবার চলে এসছি আর এটা হলো আমাদের বেগুনতলা চুচুড়ার বেগুনতলা যেটা একদম কারবালা মাঠের কাছে তো প্যান্ডেলটা বাইরে থেকে দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না ভেতরে কি সারপ্রাইজ ছিল আমাদের জন্য তো চলো ভেতরে সারপ্রাইজটা ভালো করে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আশা করি প্রত্যেকের মন ছুঁয়ে যাবে বিশেষ করে আমরা যারা নাইনটিজ সময় নাইনটিজের যে সমস্ত মেয়েরাই বলো ছেলেরাই বলো যারাই আমার ব্লগ দেখছো তারা বলবে সত্যি আমরা আমাদের সময়টাকে আবারও ফিরে পেতে চাই এখানে দেখো মা হেরিকেনের আলোয় বসে রান্না করছে আর পাশে বসে ছেলে বই পড়ছে এই মুহূর্তটা কিন্তু আমিও পেয়েছি এই সময়টা আমরা উপভোগ করেছি যেটাকে ভীষণভাবে মিস করি এখন মানে ফেলে আসা সময়টাকে খুব ভালোভাবে এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে 
এরকম ছোট্ট একটা রেডিও আমার বাবারও ছিল আমি দেখেছি সেই সময় অনেক রেডিওতে গান শোনা হতো এরকম কুনকে আমার ঠাম্মার ছিল এরকম ঝাঁপি ছিল কত সুন্দর এই লণ্ঠন আমি রিসেন্টলি একটা কিনে এনেছি পেয়েছি আমি ভীষণ স্মৃতি আঁকড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকতে ভালোবাসি এখানে দেখো টর্চ সে সময় টর্চ আমাদের বাড়িতেও ছিল আমার শ্বশুর বাড়িতেও ছিল কারণ দুই বাবাই পুলিশে চাকরি করত তো যাই হোক আবার তাল পাতার পাখা মশারি টাঙানো খুব সুন্দর মানে এত সুন্দর মুহূর্তগুলো এখানে ফুটিয়ে তুলেছে কি বলবো সেকেলে বড় বড় বাড়িতে এরকম কিন্তু হরিণের মুখ টাঙানো থাকতো এখানে মানে দেখো প্যান্ডেলের একদম ওপর দিকটায় অনেক ঘড়ি দেয়া আছে মানে সময়কে কিন্তু মানে একদম নির্দিষ্টভাবে সময় সম্পর্কে এখানে প্যান্ডেলটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে তখনকার সময় আর এখনকার সময় এই দুটোর পার্থক্যটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই থিমের উপর কিন্তু আরও বেশ কয়েকটা মানে দেখেছি প্যান্ডেল কিন্তু মানে কারুকার্য সবই আলাদা একের সঙ্গে অন্যের কোনো মিল নেই কিন্তু এই মানে মেসেজটাই সবার কাছে দিতে চাইছে যে মানে এখনকার যুগ অনেক ফাস্ট হয়ে গেলেও কিন্তু আমরা পিছিয়েই আছি আর আগেকার সময় কিন্তু এত ফাস্ট ছিল না সব কিছু কিন্তু তাও আমরা মানসিকভাবে কিন্তু অনেকটা এগিয়েছিলাম সবাই এখনকার সময়ে নেট দুনিয়ায় আমরা সবাই এতটাই ভেসে গেছি যে সেই সময়ের ওই বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোর থেকে অনেকটা পিছনে পিছিয়ে আমরা তখন আমরা কত কি উপভোগ করেছি দেখো এখানে লেখা আছে ফুটবল মামা বর্দি পিসি নটা মাসি ডাক্তার দাদু বড় মা লাল চোক দিদা ফুল দিদা রাঙা পিসি ছোট কাকা এগুলো তখনকার সময় খুব সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি ডাক ছিল আর এখনকার সময় তো আমরা আঙ্কেল আনটিতেই ব্যস্ত থাকি তাহলে আমরা এগোলাম না পিছলাম তোমরাই ভাবো তো বন্ধুরা দেখো এখানে কুলো রয়েছে ধামা রয়েছে অনেক কিছু জিনিস যেগুলো আমাদের সময়ে আমরা চোখে দেখেছি ওগুলো মা ঠাকুমাদের ব্যবহার করতে তো এখানে ভেতরের থিমটাও বেশ মানে ভেতরের সাজটাও খুব সুন্দর হয়েছে তো চলো এবারে আমাদের মানে সেই অতীতের সময় বাস্তবরূপী মা দুর্গাকে দেখাই মা দুর্গা এখানে আছেন এখানে দেখো মা লক্ষ্মী এখানে ধান মানে কুড়োয় করে ধান চালছেন আর এখানে মা সরস্বতী ভাই কার্তিককে পড়াতে বসেছেন আর একদম সামনে মা দুর্গা বসে আছেন এখানে গণেশকে দোল দিচ্ছেন তখনকার সময়ে তো সবাই বোধ হয় এই শাড়ি বা ধুতির বানানো দোলনাতেই দুলেছে তো সেইটাকেও এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে আমার কিন্তু এদের মানে পুজোর থিমটার সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই ছিল না যে ভেতরে এত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ আমাদের জন্য রয়েছে তো আমি ভীষণ খুশি হয়েছি আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে আর আশা করি প্যান্ডেলটা তোমাদেরও ভীষণ ভালো লাগলো মায়ের এই রূপও তোমাদের ভালো লাগলো তো যদি ভালো লেগে যায় অবশ্যই একটা লাইক আর কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলে যেও না তো ব্লগটা অনেকটা বড়ই হয়ে গেছে এতক্ষণ ধরে ঠাকুর প্যান্ডেল ডিটেলসে দেখাতে গিয়ে তো আজকের ব্লগটা কিন্তু এখানেই এন্ড করব আর এই নবমীর দিনেরও আরও দু একটা প্যান্ডেল আমরা ঘুরেছি এই আমাদের লোকাল এরিয়াতেই পাড়ার কাছাকাছি কিন্তু সেগুলো এখনই শেয়ার করা হলো না এগুলো পরের দিন আমি শেয়ার করব তো বন্ধুরা তোমরা প্যান্ডেলটা দেখতে থাকো আর ছোট ছোট কোটেশনগুলো পড়তে থাকো ভীষণ লাভদায়ক আমরা জানি এগুলো আমাদের ছোটোবেলায় যে সমস্ত মানে মানে মিষ্টি মধুর স্মৃতিগুলো এখানে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেগুলো দেখো আবারও ফিরে যাও সবাই নাইনটিজের যুগে খুব আনন্দ উপভোগ করবে আশা করি তো আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি ভালো লাগলে আবারও বলছি লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া কিন্তু আমি এগোতে কখনোই পারত পারতাম না তোমরা যে অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়েছ আমাকে আজ এই পর্যায়ে এনে পৌঁছেছ তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের তোমরা এত ভিউজ দাও তার জন্যও অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী দিন আরও একটা নতুন ব্লগে ততক্ষণের জন্য বিদায় সবাই সুস্থ থেকো আর আমাকে আমার ব্লগ দেখো আমার ভালোবাসা দিও তোমাদের জন্য অসংখ্য ভালোবাসা জানিয়ে আজকে শেষ করলাম শুভরাত্রি রাধে রাধে